அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ வணக்கம் இன்று உங்களுடைய கணித பாடத்தில் முதலாவது பாடம் முத் ஃபஸ்ட் யூனிட் மெய்யங்களில் இறுதி பகுதி சேடுகள் ஓகே முதல் மூணு மங்களுக்கு விளங்கிக்கும் நினைக்கிறேன் இன்று சேடுகள் பற்றி பார்ப்போம் ஓகே சேடுகள் தான் என்ன முதல்ல சேடுன்னு சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முதல் உள்ள செக்ஷனில் பார்த்துப்பீங்க விகித முராயன் விகித முரா என்ன என்னென்னு அவங்களுக்கு சொல்லி தந்தேன் அப்படின்னா வர்க்கம் உள்ள குறிக்கோள் அல்ல நிறை வர்க்க எண் இல்லாத எந்த ஒரு இலக்கமும் விகித முரா எண் அந்த விகித முரா எண்கள் தான் சேடுகள் ஓகே அப்படின்றா இந்த வர்க்க மூலக்குறி ஓகே இடப்பட்ட வர்க்க மூலக்குறி இடப்பட்ட ஆனால் ஓகே ஆனால் நிறை வர்க்க மூலம் அல்லாத நிறை வர்க்க மூலம் இல்லாத இல்லாத கோவைகள் யாவும் சேடுகள் ஆகும் கோவைகள் யாவும் சேடுகள் ஆகும் ஓகே உதாரணம் நேரத்தோடு படித்தா அதே த வர்க்க மூலம் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஆறு ஓகே நிறை வர்க்க நாலு வரையிலா ஏன்னா நாலு வந்து நிறை வர்க்க மூலம் ஆகவே அது வரையலாம் ஓகே சேடுகள் ஆகும் ஏன் நாங்கள் இந்த சேடுகளை படிக்கிறோம் ஏன் உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் சொன்னால் நீங்கள் கேல்குலேஷன் செய்யக்குள்ள வந்து அதை ஈஸியாக செய்யணும் சேட்டு இதை வச்சு அந்த செய்கிற வந்து சில இடங்களில் கஷ்டம் அப்போ சேடுகளில் சில கணித்தல் முறைகள் இருக்கிற அதை படிக்கணும் அதுக்காக தான் சேடுகள் படிக்கணும் ரெண்டாவது நாங்கள் சேடுகள் வச்சுக்கொண்டு ஆன்சர் எடுக்கக்குள்ள வலுக்களை குறைக்கிறதுக்காக வேண்டி சேடுகள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அடுத்தது அதான் முக்கியத்துவம் சேட்டுட வகைகள் சேடின் வகை முதலாவது முழுமை சேடு ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது பேப்பர் லீன்ஸ் சொன்னால் முழுமை சேடுன்னா நீங்கள் யோசிக்கிறது இல்லை ஏன்னா முழுமை சேடுன்றது வந்து ஒரு சேடு இதுதான் வர்க்க மூல குறி தான் சேடு இதுக்குள்ளால ஈக்கிற ஒரு நம்பர் இதுக்குள்ளால ஃபுல்லாக அடங்கப்பட்டிருந்தால் இது ஒரு முழுமை சேடு ஏன்னா இவருக்கு வெளியால் ஒரு நம்பரும் இல்லை இவருக்கு பின்னுக்கு ஒரு நம்பரும் இல்லை ஓகே இவர் ஒரு முழுமை சேடு இப்போ சொல்லும் பத்து வர்க்க மூலம் பத்து ஏன்னா இந்த பத்துன்றது குறுக்கி உள்ள அழைக்கு ஏன்னா குறிக்கும் வர்க்க மூல குறிக்கி வெளியால் ஒரு ஆளும் இல்லை வர்க்க மூலம் இருபது இந்த மாதிரியான ஆக்கள் ஓகே இந்த வர்க்க மூல குறுக்கி ஒன்று என்ற இலக்கம் ஒன்று காணப்படுற இந்த ஒன்று நாங்கள் எழுதுறீ இல்லை நான் அந்த பின்னத்தில் சொல்லி தந்த மாதிரி வர்க்க மூல குறுக்கி முன்னாலேயும் ஒரு ஒன்று என்ற இலக்கம் காணப்படும் இந்த ஒன்றுன்றது வந்து எப்படி நிற்கிறோம்னா ஒன் இன்ட்டு மல்டிப்ளை பெருக்கள் தான் காணப்படுற ஓகே அந்த நாங்கள் ஒன்றை எழுதுகிற இல்லை ஓகே இதை முழுமை செய்டுன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது எளிய செய்டுகள் ஓகே எளிய சேடுகள் எளிய சேடுகள் சொன்னால் அந்த சேடு வந்து எங்களுக்கு அதுக்கு மேலேயும் சுருக்க ஏலாம் ஓகே அதுக்கு மேலேயும் அதை சின்னதாக கேலாம் அப்படின்னா இப்போ சொல்லுவோம் ஆறு வர்க்க மூலம் அஞ்சு பாருங்கள் இந்த சேட்டுக்கு வெளியே ஒரு நம்பர் இருக்குது ஓகே இந்த சேட்டுக்கு வெளியால் ஒரு நம்பர் இருக்குது ஆறுன்றது உள்ளுக்கு அஞ்சுன்னு இருக்குது அப்போ இவங்க இங்கே ரெண்டு நம்பர் சீக்கிறாங்க இவங்க எளிய சேட்டுகள் ஏன்னா அஞ்சை வந்து இதுக்கு மேலே சுருக்க ஏலாம் ஏன்னா உள்ளுக்கு வேறொரு இலக்கம் இதங்களே சுருக்கலாம் இப்போ பார்ப்போம் ஆறு வர்க்க மூலம் இருபது ஓகே வர்க்க மூலத்துக்குள்ளால் இருபது வெளியே ஆரிக்குது அப்போ இங்கே நான் எழுதுகிறேன் உள்ளுக்கு இருபது எங்களுக்கு எப்படி எப்படி எழுதலும் பத்து தர ரெண்டுன்னு எழுதிடலாம் ரெண்டு பத்தால் பெருக்கினா இருபது வரும் இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி எழுதலும் நாலு தர அஞ்சுன்னு எழுதிடலாம் ஓகே இந்த ரெண்டு மெத்தடிலையும் இருபதை எழுதலாம் இந்த பத்து ஒரு நிறை வர்க்க எண்ணும் இல்லை ரெண்டு ஒரு நிறை வர்க்க எண்ணும் இல்லை ஆகவே அது எங்களுக்கு எடுக்க இயலாம் சுருக்கத்துக்கு எடுக்க இயலாம் அப்போ நாலு வர்க்க மூலம் அஞ்சு நாலுன்றவர் யார் நாலுன்றவர் ரெண்டு ட வர்க்க மூலம் அப்போ இவர் வந்து வெளியே வந்தார்ண்டா எப்படி எழுதலாம் எங்களுக்கு ரெண்டு அப்போ வர்க்க மூல குறியோட உள்ளால் மிஞ்சிடுவர் யார் இந்த அஞ்சு மட்டும்தான் மிஞ்சிடும் அப்போ மிச்சத்தை எப்படி எழுதுற வர்க்க மூலம் அஞ்சு ஆகவே ஆறு வர்க்க மூலம் இருபதுக்கு நாங்கள் எளிய வடிவரில் மாற்றணும் சொன்னால் ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சு ஆகவே இவர் ஒரு எளிய சேடு அல்ல ஆறு இரு வர்க்க மூலம் இருபது எளிய சேடு அல்ல ஆகவே உங்களுக்கு விளங்கிக்கும் எளிய சேடு என்றால் மிகவும் எளிய வடிவத்தில் காணப்பட வேண்டும் அவற்றை மேலும் சுருக்க முடியாது ஓகே உங்களுக்கு கேள்வி வரும் ஒரு சேடை தந்து அதை எளிய சேடாக மாற்றுக ஒரு முழுமை சேடு அந்த தந்து அதை எளிய சேடாக மாற்று அந்த மாதிரியும் உங்களுக்கு கேள்விகள் வரலாம் ஆகவே இது எல் முழுமை சேடு எளிய சேடு இது ரெண்டு உங்களுக்கு விளங்கிக்கும் இப்போ அடுத்தது சேடுகளில் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சுருக்கல் ஓகே சுருக்கல் சுருக்கல் சொன்னால் கூட்டல் கழித்தல் ஓகே பெருக்கல் பிரித்தல் எல்லாமே வரும் முதலாவது சுருக்கல் எளிய வடிவத்துக்கு மாத்திர நான் இப்போ சொல்லி தந்தேன் முதலாவது வகை எளிய வடிவத்தில் வடிவத்துக்கு மாற்றுதல் எளிய வடிவத்துக்கு மாற்றுதல் இப்போ உங்களுக்கு உதாரணம் ஓட புக்லேக்கிற உதாரணம் தான் நான் செய்கிறேன் வர்க்க மூலம் இருபது 
இருபதுன்னு சொன்னால் இதை வந்து எளிய தான் மாற்றலாம் நான் இப்போ தான் சொன்னேன் எப்படி எழுதலும் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் இந்த இருபதை எதை எதை பெருக்கினா இருபது வரும் ரெண்டை பத்தால் பெருக்கின ஒன்று வரும் இன்னொன்று நாலு அஞ்சால் பெருக்கின ஒன்று வரும் அப்போ இது ரெண்டுமே ரெண்டும் பத்தும் வந்து நிறைவறுக்க எண்ணிலே எங்களுக்கு எடுக்கலாம் நாலும் அஞ்சுலையும் நாலு ஒரு நிறைவறுக்கேன் அவர் வெளியே வந்தாருன்னு சொன்னால் ரெண்டு வறுக்க மூலம் அஞ்சு ஓகேயா அப்போ இவர் வந்து எளிய வடிவத்துக்கு மாற்றிட்டோம் ஓகே அடுத்தது இன்னொரு உதாரணம் எடுக்கிறேன் வறுக்க மூலம் பன்னெண்டு பன்னெண்டு எப்படி எழுதலாம் ஆறு தர ரெண்டுன்னு ஒன்று எழுதலாம் வேறு எப்படி எழுதலாம் நாலு தர மூணுன்னு எழுதலாம் நாலு ஆறு நிறைய வறுக்கேன் இவர் வெளியே வந்தால் ரெண்டு வறுக்க மூலம் மூணு எளிய வடிவத்துக்கு மாற்றிட்டோம் பாருங்கள் ஓகே இது நீங்கள் உங்களுக்கு தந்திக்கிற இலக்கத்தை பொறுத்து உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்தது இது முதலாவது சுருக்கள் ஓகே ரெண்டாவது உங்களுக்கு வீடியோ லீக்கிறனால நான் அழிச்சு அழிச்சு செய்கிறோம் அவங்களுக்கு என்ன ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டாவது எளிய சேட்டை முழுமசையான சேட்டாக மாற்றுதல் எளிய சேடை முழுமையான சேடாக மாற்றுதல் முழுமையான சேடாக மாற்றுதல் அப்படின்னா பார்ப்போம் நாலு வர்க்க மூலம் அஞ்சுன்றது ஒரு எளிய சேடு இவரை கம்ப்ளீட் சே முழுமையான சேடை மாற்றணும் மாத்திரம்னா உங்களுக்கு முழுமையான சேடு நான் முதல்ல படித்தோம் என்னது முன்னுக்கு பின்னுக்கு யா எங்கேயும் நம்ம சொன்னுமே கேளு உள்ளுக்கு தான் நிற்கணும் வர்க்க மூலம் குறிக்க உள்ள நம்பர் வரணும் அப்போ இந்த நாலு என்ன செய்யணும் நாங்கள் உள்ளுக்கு கொண்டு வரணும் ஓகே இப்போ ஏற்கனவே அஞ்சுன்றவர் ஈக்கிறாரு உள்ளுக்கு வந்தால் பெருக்கிறது ஓகே உள்ளுக்கு வந்தால் கூற்றில் பெருக்கிற அப்போ நாலு உள்ளுக்கு வரும் வர்க்க மூல குறிக்குள்ள நாலு வந்தால் அவர் வந்து என்ன செய்யணும் இன்னொரு இலக்கு தலை பெருக்க அதே இலக்கு தலை பெருக்கப்பட்டு பதினாறாக மாறுவார் ஏ இந்த பதினாறு வெளியே வந்தால் தான் நாலு ஓகே அப்போ நாலு உள்ளுக்கு போனால் அது மாதிரி இன்னொரு மடங்கால் பெருக்கப்படும் பதினாறு அப்போ பதினாறு அஞ்சால் திரும்ப என்ன செய்யணும் பெருக்கணும் உள்ளுக்கு வந்துட்டாரே மல்டிப்ளை பெருக்கினா எண்பது அப்போ வர்க்க மூலம் எண்பது நாலு வர்க்க மூலம் மஞ்சிட எளிய சேடு சாரி முழுமையான சேடி யாரு வர்க்க மூலம் எண்பது ஓகே இது ரெண்டாவது ரெண்டாவது வகை மூணாவது சேடுகளை என்ன செய்யணும் கூட்டல் அல்லது கழித்தல் ஓகே கூட்டல் அல்லது கழித்தல் சேடுகளை கூட்டுறதுக்கும் கழிக்கிறதுக்கும் சேடு பொதுவானதை இருக்கணும் இப்போ சொல்லுவோம் மூணு வர்க்க மூலம் அஞ்சும் ஆறு வர்க்க மூலம் அஞ்சும் கூட்ட செல்லிக்கு இங்கே பாருங்கோ இதில் சேடுகள் ரெண்டும் சமன் இப்படி சமனாக இருந்தால் மட்டுமே உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் கூட்டலாம் அல்லது கழிக்கலாம் பெருக்களுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை கூட்டலுக்கும் கழித்தலுக்கும் கட்டாயம் சேடு சமனாயிக்கும் அப்போ எப்படி கூட்டுற முதல்ல இந்த சேடை பொதுவாக எடுக்கிற ஒரு கை எடுக்கிற வெளியே எடுத்தாச்சு முன்னுக்கு பிரக்கட்டை போட்டு உங்களுக்கு நான் வெ ஈஸியாக கல்குலேஷன் செய்கிறதுக்காகத்தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பிரக்கட்டை போடும் போட்டுட்டு ரெண் எல்லா உங்களுக்கு எத்தனை சேடுகள் வந்து இங்கே எத்தனை வந்துக்குது ரெண்டு முன்னுக்கு மிஞ்சின நம்பரை முன்னுக்கு போட்டு போட்டுவோம் இங்கே யாரும் மிஞ்சின மூணு சக ப்ளஸ் இங்கால் யார் மிஞ்சின ஆறு ஓகே ஆ இப்போ இதை கூட்டணும் ஆறே மூணே கூட்டினா ஒன்பது வர்க்க மூலம் அஞ்சு ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இப்படி ஒரு சேடு நிற்கிது பார்ப்போம் மூணு வர்க்க மூலம் பத்து சக ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சுண்டா இங்கே சேடி யார் பத்து இங்கே சேடி யார் அஞ்சு ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் இதை கூட்டே இல்லை ஓகே அப்படி கூட்டணும் நீங்கள் இவரோட பெருமதியை பார்த்து இவரோட பெருக்கி இவரோட பெருமதியை பார்த்து இவரோட பெருக்கி தான் கூட்டணும் சேடை வந்து சேட்டில் வச்சு கூட்ட ஏலா ஓகே இப்போ கூட்டல் அவங்களுக்கு விளங்கிக்கும் அதே தான் கழித்தலுக்கு ஓகே கழித்தலும் கூட்டல் மாதிரியே தான் ஓகே கழித்தலும் கூட்டல் மாதிரியே தான் இப்போ பார்ப்போம் ஆறு வர்க்க மூலம் மூணும் சய ரெண்டு வர்க்க மூலம் மூணும் சேடுகள் ரெண்டும் சமன் தானே ஓகே அப்போ சேட்டு என்ன செய்யணும் பொதுவாக எடுப்போம் வெளியே மிஞ்சிற இலக்கத்தை முன்னுக்கு பிரக்கட்டில் எழுதும் ஆறு சய ரெண்டு கழிப்பட்டா நாலு வர்க்க மூலம் மூணோ ஓகே இங்கே மாதிரி ஈனை போடும் மைனஸ் போட்டு பார்ப்போம் மைனஸ் போட்டதுக்கு எங்களே கழிக்கே இல்லை ஏன்னா இங்கே பத்து இங்கே வர்க்க மூலம் அஞ்சு இங்கே வர்க்க மூலம் பத்து ஓகே இதுதான் சேடுகளில் கூட்டலும் கழித்தல் உங்களோட புக்கில் நிறைய கல்குலேஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேறு நிறைய கேள்விகள் கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் மேக்ஸில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் மிகவும் முக்கியம் ஓகே அடுத்தது யார் நாலாவது வகை பெருக்கல் பெருக்கலில் பிரச்சனையே இல்லை ஓகே ஏண்டா இப்போ பார்ப்போம் ஒரு உதாரணம் செய்கிறேன் ஐந்து வர்க்கம் மூலம் மூணோ நாலு வர்க்கம் மூலம் மூணோ ஓகே இப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் சேடுகள் எல்லாம் ஒன்றாகவும் இலக்கங்கள் எல்லாம் ஒன்றாகவும் நீங்கள் பெருக்கணும் ஓகே அப்போ நாங்கள் எழுதுவோம் முதல்ல முன்னுக்கு இலக்கை தெரியுது உங்களுக்கு விளங்குறதுக்கு இல்லை சொன்னால் பிரக்கெட் ஃபஸ்ட் பிரக்கெட்டை போடுறேன் இவர் முன்னுக்குள் இலக்கம் யார் அஞ்சு அவரோட பெருக்கணும் இங்குள் இலக்கம் யார் நாலு அதோட
அப்போ ஐ நாலு இருபது அஞ்சு நாலு இருபது வர்க்க மூலம் மூணு வர்க்க மூலம் மூணால் பெருக்கினா உங்களுக்கும் மூணு தான் வீடு ஓகே வெளியே வந்தால் மூணு தான் வரும் ஓகே அப்போ அறுபது ஓகே உங்களுக்கு இந்த பெருக்கல் சுத்தலைன்னா உங்களுக்கு கிரேட் டென் பாடம் விலங்க படுத்தக்கூடாது இதெல்லாம் செய்வேன் இப்போ இது ஓலவர் புள்ளிகளுக்குனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்க முடியாதனால அதை செஞ்சுட்டு போகிறேன் இன்னொன்று எடுப்போம் உதாரணம் அஞ்சு வர்க்க மூலம் மூணு பத்து வர்க்க மூலம் ரெண்டு இப்போ இது ரெண்டு சைடு ஒன்றா தனி இந்த இப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சைடு ஓகே இங்கே மூணு இங்கே ரெண்டு அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யணும் முன்னுக்குள்ள இலக்கங்களை வெளியெடுப்போம் அஞ்சு பத்தும் சேடுகள் ரெண்டு பேருக்கும் மூணு தர வர்க்க மூலம் ரெண்டு ஐ பத்து ஐம்பது பெருக்கினோம்டா ரெண்டும் சேடு சேட்டுக்குள்ளே நம்பர் ரெண்டையும் பெருக்கிறோம்னா இப்படி எழுதலாம் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஒன்றுக்குள்ளார அப்போ ஐம்பது வர்க்க மூலம் ஆறு ஓகே இது உங்களுக்கு விலங்கு லாஸ்ட் ஒன் இதுதான் உதாரணம் உங்களுக்கு புக்கில் நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு புக்கில் செய்யலாத கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்டில் போடுங்கோ நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் அதை நான் செஞ்சு போடுவேன் கேள்விகளை அண்ட் எல்லாத்தையும் எனக்கு செஞ்சு போடுறதுனா உங்களோட வந்து இஃபெக்ட் அந்த நீங்கள் செய்கிற மாதிரி வராது ஓகே குறையும் அதனால நீங்கள் செஞ்சு ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஏழாத கேள்விகளை போடும் அஞ்சாவது லாஸ்ட் ஒன் யார் பிரிக்கணும் ஓகே பிரித்த பிரித்தம் சொன்னால் இப்போ பிரிக்க பார்ப்போம் மூணு வர்க்க மூலம் இருபதும் ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சு ஓகே இல்லை நான் உங்களுக்கு அதுக்கு போகிறதுக்கு முந்தைய ஒரு எளிய தான் செய்கிறேன் மூணு வர்க்க மூலம் அஞ்சு ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சு பிரித்தல் அப்போ எழுதுவோம் இதுக்கும் சேடு பொது பிரித்தலுக்கும் கட்டாயம் சேடு பொதுவானதை இருக்கும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு பிரிக்க கஷ்டம் ஓகே பெருக்கலுக்கு பிரச்சனை இல்லை கூட்டல் கழித்தல் பிரித்தலுக்கு சேடு பொதுவானதை இருக்கும் இப்படி எழுதலாம் தானே வெட்டும் அப்புறம் இனிமேலும் கீழே முறை மாதிரி இருந்தால் வெட்ட எல்லாமே வெட்டியாச்சு அப்போ மிஞ்சினது மூணு கீழ் ரெண்டு உங்களுக்கு வீட்டை வந்து மூணு கீழ் ரெண்டு இன்னொன்று உங்களோட புக்கில் இந்த ஒரு உதாரணம் நான் செய்கிறேன் மூணு வர்க்க மூலம் இருபது பிரிக்கணும் ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சால் ஓகே இப்போ பாருங்கோ ஈனம் வந்து இவர் வந்து வேற இவர் ஓகே நான் இந்த உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் மூணு வர்க்க மூலம் இருபது பிரிக்கணும் ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சு சேடு ஓகே இங்கே பாருங்கோ இதில் அஞ்சு இங்கே இருபது இப்போ ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் இவரை வந்து எளிய சைடாக மாற்றலாம் மேலும் சுருக்கலாம் நாங்கள் நேரத்தோடு படித்தோம் இருபது எழுதலாம் நாலு தர அஞ்சு எழுதலாமே அப்போ இந்த ரெண்டு நாலு வெளியே வந்தாருன்னா ரெண்டு அப்போ இங்கே மூணு ஏற்கனவே ஈக்கிறாரு அப்போ மூணு தர ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சு மூயிரண்டு ஆறு வர்க்க மூலம் அஞ்சு இவரை தான் பிரிக்கணும் என்ன செய்யணும் யாரோட ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சோட பிரிக்கணும் ஆகவே எங்களுக்கு இதை எழுதலாம் ஆறு வர்க்க மூலம் அஞ்சு கீழ் ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சு வெட்டினா மூணோ ஓகே இதோட சேடுகள் பாட முடியுது உங்களுக்கு அடுத்த செக்ஷனில் ரெண்டாவது யூனிட்டை பார்ப்போம் நன்றி